Nagsabi naman sa counter affidavit ni Roxana Costa taong 2010 nang gasain siya umano na aktor na si Bong Navarro. Nagkakilala umano sila noong 20, uh, April 24 ng taong yun sa Bikini Philippines pageant kung saan kalawak si Acosta at dumalo naman si Navarro. Tinex daw siya ni Navarro at pinapunta sa kanyang kwarto sa Astoria Plaza. Hindi pumayag si Acosta kaya sinundo na lang daw siya ni Navarro. Sa kotse umano ng aktor nangyari ang panggagasa pero ayon sa kampo ni Navarro, imposibleng hinalay niya si Acosta noong April 24, 2010. Dahil nasa isang concert sa Cavite ang aktor noon. Dito ang kampo ni Acosta sa ibang petsa ng yari ang pangalay. Nakasa din sa affidavit ni Roxanne na naka-check-in siya noon sa Astoria Plaza. Pero ayon sa Astoria Plaza, walang Roxanne Acosta na nag-check-in sa kanila noon at kalaunay nilinaw ni Acosta ang kanyang payag. Sa Millennia Suites daw pala siya naka-check-in na halos kalapit lamang ng Astoria Plaza. Nagpakita pa nga sila ng litrato bilang patunay. Hindi pa nag-aayon ng counter affidavit ang kampo ni Bong Navarro pero kampanteng abogado ni Acosta na malakas ang kaso nila. Isulat nila yan at isubmit na nila yan. Panindigan nila yan. At kami, we are confident. Paglabas ng counter affidavit ni Bong, nagre-respeto namin yun. Hindi katulad sa pag-uwalang hiyan nila sa complaint affidavit namin. or could be, and that they shouldn't promote rape culture. Privately on my personal Facebook, I wrote a message of celebration. Karma from the universe. Justice finally after nine years. Of course, someone leaked my statements to the press, and my life was destroyed. And I had known all along that this is what would have happened had I come forward. You see, a few years after I was raped, I had spoken to a friend of mine who was also in the showbiz industry.
ko yan mo. May mga adang kang lalaki. May mga kapatid kang babae. May mga anak mo lalaki. Anong ituturo mo sa kanila? ano ipapamala mo sa kanila? Yung mali. Habang buhay mo natalin yan. Hindi to haka-haka lamang. Hindi ko itataya. Hindi ko isusugal ang pangalan ko sa sensitibong paraan. Kuya Wong, mag-isip ka. Mag-unawa. Pasensya na po, ganito po talaga ang gali ko. <laughs> Hindi ko po kasalanan na pinalaki ako ng magulang ko sa paglaban po anong katotohanan at karapatan. Hindi po ako nagtatapang-tapangan pero prinsipyo po pinaglalaban ko dito. Kung sinasaktan niyo po ang isang rape victim na katulad ko, parang sinasaktan niyo na din ang mga rape victim, mga naabuso, na natahimik lang yung pang ehemplo na ipapakita niyo. Kuya mo, ngayon panalo ka. Pasensya na simple lang ako ito ang makapangyarihan. Panalo ka, pero matakot ka sa pagkalawang buhay. Ako, handa ako ibuhin sa buhay ko na nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi ako natatakot. Hindi po ako natatakot. Di ba si ikakatakot ko ang ikalawang buhay dyan sa impyerno? Kung ikaw nasaktan dyan, mas matakot ka. Ako na yun ang kinakatahutan ko eh. Hindi ako nag-iimbento. Pero pag sinabi ko, kaya kong ihanda ako ibuhis ang buhay ko, na nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi to problema. Pagsubok lamang to. Sa mga tao na naabuso, sa mga babae na nasaktan. Nandito ko para lakasan ng loob ninyo. Yung mga lalaki na tumulog sa akin. Mga lalaki yung sinagip ako. Napakabuting tao na yan. Kali sa desente pamilya yan. Kinulo mo. Sinasabi niyo, pinapakita niyo na marami silang connection. Mayaman sila. Oo. <laughs> Dahil sa sipag at syaga nila kaya sila pinagkatiwala ng mga gobyerno. Bakit puro na lang? Bakit puro na lang kami? Sila na nga, nag, sila na nga tumulong eh. Tinulungan nila ako, pinagtanggol nila ako. Kaya ito ang tamang oras para pagtanggol ko sila. Hindi nila ito deserve. Kuya Wong, hindi ito pelikula. Totoong buhay ito. Oo, komedyante ka. Pero lahat ng saya, meron, merong dark side. May kalungkutan din na kailangan mong harapin. Magpakalalaki ka dahil itong mga lalaki na to na parang kapatid ko, nagpakalalaki. Magpakalalaki ka. Pag ang kapatid ko mali, mali, hindi ko sila kakampihan. Kung iniisip mo ang karyer mo, ang trabaho mo, tutulungan kita. Sa pangalawang pagkakataon, susukli ako ng kabutihan. Kung meron pa ditong pinaboy, 
Hindi ikaw kundi minabay mo ko. Okay, Didis, anong mensahe mo sa mga tao na niniwala sa'yo? At ano naman ang mensahe mo sa mga taong... Hindi na niniwala. Hindi na niniwala. Sabi nga po nila, her action reflects kanong klaseng tao kayo. Hindi ko kayo uhusgahan. Dahil hindi ako nang uhusga ng tao. Ngayon, nagpapakasaya kayo, sinasaktan yung pamilya ko, mga kapatid ko, mga taong gusto kong pagtanggol, mga proyekto ko, mga kumpanya na tinulungan ko. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo hanggat kaya ko. Sa mga tao na, na hindi naniniwala sa akin, salamat po. Sa mga tao Naniniwala. Salamat din po. Hindi pa po huli, nadadagdagan lang po ang kasalanan ninyo. Kung akong instrumento para mapabagong isang tao, ipaglalaban ko ng kamatayan. Pero, Denise, maraming maraming salamat eh, sa salamat tiwala na binigay po. mo sa start. Oh. Talaga, you are a very brave and strong girl. Wait lang po. Kuya Vong, I will still pray for you. I will still pray for you. Na sana gumaling ka. Na sana yung family mo maiintindihan din ako. Yun lang po. Thank you so much, Denise. Sa aming pagbabalik, makakasama naman natin si Attorney Dennis Manalo, ang abogado naman ni Bong Navarro. Magbabalik po ang start of parang salamat, Denise. We will pray for you and for the quick resolution of this case. Para sa lahat, magkabalik po kami.